শুরু হয়েছিল ডুয়ার্স দিয়ে তারপর শান্তিনিকেতন আর এবার মুর্শিদাবাদ আজ আমরা একা নই সঙ্গে রয়েছে আমার বন্ধুরা এই ভিডিওতে শেয়ার করব বন্ধুদের সাথে মুর্শিদাবাদ ভ্রমণের গল্প তাহলে চলুন শুরু করা যাক ভাগীরথী নদীর এই পূর্ব পার সাক্ষী থেকেছে বাংলার শাসনের পটভূমি পরিবর্তন যার পরাজয় বাংলার বুকে ডেকে এনেছিল প্রায় দুশো বছরের পরাধীনতা সেই নবাব সিরাজ উদ্দোল্লার গড় মুর্শিদাবাদ আজ তার বুকে বয়ে বেড়াচ্ছে অনেক ইতিহাসের কথা সেসব শুনব আর আপনাদের সাথেও শেয়ার করব তাই ভিডিও স্কিপ না করে পুরোটা দেখতে থাকুন যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করে আমাকে উৎসাহিত করবেন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না যেন অনেক দিন এদিক ওদিক ঘুরছিলাম তাই এবার ভাবলাম নবাবের দেশে একবার ঘুরে আসি আজ আমরা একান সঙ্গে রয়েছে আমার বন্ধুরা সবাই মিলে চলেছি মুর্শিদাবাদের উদ্দেশ্যে চলুন যেতে যেতে ডিটেলসে ডিসকাস করুন শিয়ালদা থেকে রাতের লালগোলা প্যাসেঞ্জার ধরে আমরা চার বন্ধু চললাম মুর্শিদাবাদের উদ্দেশ্যে এছাড়া হাওড়া থেকে যেতে চাইলে বেশ কিছু ট্রেন রয়েছে তবে তা আজিমগঞ্জ পর্যন্ত সেখান থেকে মুর্শিদাবাদ যাওয়া যায় ভিডিও ডেসক্রিপশানে কিছু ট্রেনের নাম ও নাম্বার উল্লেখ করলাম প্রয়োজন মতো দেখে নিতে পারে মুর্শিদাবাদ পৌঁছালাম ভোর চারটে দশ মিনিটে না আমাদের ঘুম কেটেছে না আশেপাশের পরিবেশে তাই অন্ধকারকে সাথে নিয়ে স্টেশন চত্বর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম একটু ফ্রেশ হয়ে নিতে মুর্শিদাবাদ স্টেশনে এসে পৌঁছেছি ভোর চারটে দশ মিনিটে একটু ফ্রেশ হয়ে নিয়ে এখন আমরা বেরিয়ে পড়েছি সামনে টোটো বা টাঙ্গার খোঁজ এখান থেকে হোটেল যেতে হয় আমাদের টোটো অথবা টাঙা নিতে হবে এনাদের সাথে কথা বলে সারা দিনে ঘোরাঘুরির প্যাকেজটাও ঠিক করে নেওয়া যেতে পারে মুর্শিদাবাদে ঘোরার জন্য আপনি পেয়ে যাবেন টোটো অথবা এমন টাঙা টাঙা বা ঘোড়ার গাড়িতে খরচ সামান্য বেশি পড়লেও দিস ইজ গনা বি আ লাইফ টাইম এক্সপিরিয়েন্স তাই এটা মিস করবেন না আমরা আপাতত একটা টোটো ভাড়া করে চললাম লালবাগে আমাদের হোটেল সাগনিকে ভিডিও ডেসক্রিপশানে হোটেলের কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া রইল আপনাদের সুবিধার্থে আমরা নিয়েছিলাম ফোর বেডেড এসি রুম দুদিনের ভাড়া মোটামুটি চার হাজার চারশো পঁয়ত্রিশ টাকা ইনক্লুডিং জিএসটি যথেষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গোছানো হোটেল আর সাথেই রয়েছে রেস্তোরা তাই খাওয়া দাওয়ার নো প্রবলেম ব্রেকফাস্ট সেরে সাড়ে দশটা নাগাদ শুরু করলাম আমাদের প্রথম দিনের ট্যুর স্মল বাজেট ট্যুর তাই টাঙা না নিয়ে টোটো নিয়ে চললাম আমাদের প্রথম গন্তব্য কাটগোলা প্যালেসের উদ্দেশ্যে আঠেরোশো শতকে তৈরি এই প্যালেস দুগার নামক এক মারোয়ারি জৈন পরিবারের বিপুল ধন সম্পত্তির উদাহরণ
কি নেই এখানে প্যালেস ঝিল বাগান মন্দির প্রাইভেট পাখিরালয় সব আমাদের ব্যবস্থা রয়েছে এখানে জনপ্রতি তিরিশ টাকা দিয়ে টিকিট কেটে আমরাও ঢুকে পড়লাম বাগানে আজকে আমরা প্রথম শুরু করলাম কাঠগোলা দিয়ে এটি সেই কাঠগোলা বাগান বাড়ি এটি ঝিল আর এই সেই বাড়ি ভিতরটা দেখব তবে একটা বিষয় জানিয়ে রাখি এটা কিন্তু বাংলা সিনেমা এবং সিরিয়ালে বহুবার দেখানো হয়েছে তাই যারা চিনতে পারছেন তারা অবশ্যই কমেন্টে লিখুন যে কোন কোন সিনেমায় বা কোন কোন বাংলা সিরিয়ালে এই বাড়িটি আপনারা দেখেছেন প্যালেসের এক তলায় রয়েছে মিউজিয়াম সেটা বিনামূল্যেই দেখা যায় তবে দোতলায় রয়েছে আরও একটি মিউজিয়াম ও বারান্দা সেখানে যেতে খরচ পড়বে অতিরিক্ত কুড়ি টাকা এখানে বেশ কিছু গাইড রয়েছে যারা মজার ছলে এই জায়গার ইতিহাস বলে বলে ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেন সব আমরা যদিও নেই নি তবে শুনতে কি দোষ এই মঞ্চে যে বাইটি নাচ করেছিল তার নাম হচ্ছে হীরা বাই হাজার তরি আট গ্যালারিতে ছবি আছে ছ ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা ছিল এক ঘন্টা রাস্ত পাঁচ হাজার টাকা তখন তো খাওয়ানো মুখ না সেই পাঁচ হাজার টাকা মানে এখনকার দিনে পাঁচ কোটি টাকা তাহলে ভাবুন এই ঝিলে প্রচুর মাছ রয়েছে আর আশেপাশেই রয়েছে মাছেদের কবরস্থান ভাবুন কাণ্ড একেই বলে টাকার জোর আমবাগানের মাঝে এখনও টিকে রয়েছে বেশ কিছু পুরনো ঘর যেগুলো একসময় অতিথিশালা হিসাবে ব্যবহৃত হতো এটি কাঠ বাগানের সব থেকে প্রাচীন গাছ চাপা গাছ এর ফুল থেকে সুগন্ধ তৈরি হতো একসময় এই রকম আরও মজাদার ঘটনা শুনতে শুনতে ঘুরে দেখতে লাগলাম এই বাগান এটি জৈন মন্দির বা প্রার্থনা গৃহ এছাড়াও এই চত্বরে রয়েছে আদিনাথ বা প্রথম তীর্থঙ্করের মন্দির সব জায়গায় ক্যামেরা অ্যালাউড নয় তাই সবটা দেখাতে পারলাম না তবে দেখতে হলে অবশ্যই আসতে হবে মুর্শিদাবাদ এই জায়গার নাম কাঠগোলা বাগান হয়েছে কাঠগোলাপের অপভ্রংশের ফলে এক সময় প্রচুর কাঠগোলাপ হতো এই বাগানে এখন সেখানে রয়েছে শুধু গোলাপ এই চত্বরটি রয়েছে পাখিরালয় আর অ্যাকোরিয়ামে সমাহার বাচ্চাদের বেশ ভালোই লাগে ব্যক্তিগতভাবে পাখি খাঁচায় আমার পছন্দ না তাই মোটামুটি দেখে বেরিয়ে পড়লাম চটপট এবার যাব তৎকালীন স্বাধীন বাংলার ব্যাংকার জগৎ শেঠের বাড়ি কাঠগোলা থেকে খুব কাছেই এই বাড়ি প্রবেশ মূল্য মাত্র কুড়ি টাকা কথিত আছে জগৎ শেঠের যা সম্পত্তি ছিল তা দিয়ে গঙ্গায় বাঁধ দেওয়া যেত তবে সিরাজের সাথে বেইমানির পাপের ফল হাজার সম্পত্তি দিয়েও ঠেকানো যায়নি মুঙ্গেরের কেল্লা থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে তাকে হত্যা করেন মীর এই বাড়ির কিছু অংশে মিউজিয়াম রয়েছে বাকিটা প্রায় বন্ধই থাকে তবে শুটিংয়ের জন্য 
ভাড়া দেওয়া হয় বিলাসবহুল এই বাড়ি আর গুপ্ত কুঠুরি মিলে দারুণ জায়গা এটি এইখানে মিউজিয়ামে প্রায় সেই সকল জিনিস রয়েছে যা আছে নবাবের হাজার দুয়ারি সংগ্রহশালায় সমস্যা ওই একটাই এগুলো মানুষ চোখেই দেখা সম্ভব ক্যামেরা বন্দি করার কোনো উপায় নেই ফেরার পথে দেখে নিলাম নেশিপুর রাজবাড়ি জমিদার রাজা দেবী সিংহের এই অট্টালিকা ইস্ট ইন্ডিয়ার শাসনকালে এক সফল খাজনা আদায়কারী হিসাবে বেশ নাম ডাকছিল আজ সময় বদলেছে তাই অবহেলায় পড়ে রয়েছে তার এই সাধের রাজবাড়ি এরপর দেখলাম নমাখারাম দেউরি এটি মির্জাফরের প্রাসাদের দরজা বহুকাল মির্জাফরের বংশধরেরা এইখানে থেকেছেন আজ অবশ্য কেউ থাকে না এখানে এটি মুর্শিদ কুলিখার কন্যা ও জিমুন্নিসা বেগমের কবরস্থান কাটরা মসজিদে অবস্থিত মুর্শিদ কুলিখার মতন এনার কবরও সিঁড়ির ধাপে তলায় রয়েছে কথিত রয়েছে এই আজিমুন্নিসা বেগমকে জীবন্ত কবর দেওয়া হয়েছিল যদিও ইতিহাসে এমন কিছুর হদিস পাওয়া যায় না আজ কোনো এক অনির্দিষ্ট কারণে গেট বন্ধ তাই ভিতরে ঢুকতে আর পারলাম না এছাড়া রয়েছে জাফরগঞ্জের কবরস্থান যেখানে মির্জাফর ও তার পরিজনদের কবর রয়েছে এটিও হাজার দুয়ারি যাওয়ার পথেই রাস্তায় পড়ে এবার যাব মুর্শিদাবাদের অন্যতম আকর্ষণ সেই হাজার দুয়ারি প্রবেশ মূল্য মাত্র পাঁচ টাকা এখন এসে পৌঁছেছি মুর্শিদাবাদের অন্যতম আকর্ষণ হাজার দুয়ারি পিছনে ইমামবাড়া আর সামনে হাজার দুয়ারি আজকে এক বিশেষ দিনে এসছি স্বাধীনতা দিবসের পঁচাত্তর বছর উদযাপন উপলক্ষে এএসআইয়ের সমস্ত যে স্থাপত্য কলাগুলো রয়েছে সেখানে প্রবেশ মূল্য ফ্রি তাই এখানেও কিছু টাকা লাগছে না চলুন দেখে নিই হাজার দুয়ার বাংলার নবাবী আমলের স্থাপত্যকলার এক উজ্জ্বল প্রতিফলন হলো এই হাজার দুয়ারি প্রাসাদ এখানকার নবাব হুমায়ুন যা ইউরোপীয় স্থপতি দিয়ে এই প্রাসাদ বানান হাজারটি দরজা বিশিষ্ট এই প্রাসাদে একশোটি দরজাই নকল বাইরের কেউ যাতে গোপনে ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে তাই এই ছলনা অনেকে ভুল করে ভাবেন যে এই প্রাসাদ বুঝি নবাব সিরাজ উদ্দোল্লা তৈরি আসলে এই প্রাসাদ তৈরি হয় সিরাজ জামানার অনেক পরে সিরাজের প্রাসাদ ছিল হিরাজির প্রাসাদ তা এখন ভাগীরথী নদীতে তলিয়ে গেছে বর্তমানে ভারতের পুরাতত্ত্ব বিভাগ এখানে একটি সংগ্রহশালা বানিয়েছেন ভিতরে ক্যামেরা অ্যালাউড নয় তাই আবারও ভিতরটা দেখাতে পারলাম না তবে মনে রাখবেন প্রতি শুক্রবার এই মিউজিয়াম কিন্তু বন্ধ থাকে আজকে শুরু করছি মুর্শিদাবাদের দ্বিতীয় দিন গতকাল হাজার দুয়ারি দেখে ক্লান্ত শরীরকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য ফিরে এসছিলাম হোটেলে আর ব্যাস তারপরে একদম ঘুম উঠতে উঠতে প্রায় সন্ধ্যে পেরিয়ে রাত হয়ে গিয়েছিল তাই সেই অর্থে গতকাল আর কোনো ভিডিও করতে পারিনি তাই আজকে সকালটা শুরু করছি একটু ভোর ভোর বাকি বন্ধুরা ঘুমাচ্ছে তবে আমি উঠে পড়েছি একটা ছোট্ট টোটো নিয়ে দেখে নেব আশপাশটা চলুন আমার সঙ্গে আপনার একটা টোটো নিয়ে মিনিট পাঁচেকের রাস্তা পেরিয়ে চলে এলাম শাহানগর ফেরিঘাটে সকালের মনোরম পরিবেশে ভাগীরথী সত্যি দারুণ উপভোগ্য সারি সারি গরু চালান হচ্ছে এই নদী পথে খেয়ে জানি কোন মলিকিউলের প্রমিসের খেলা 
বেলা একটু বাড়তেই সকলে মিলে টোটো ভাড়া করে বেরিয়ে পড়লাম দ্বিতীয় দিনের বাকি জায়গাগুলো ঘুরতে প্রথম শুরু করলাম কাটরা মসজিদ দিয়ে কাটরা কথার অর্থ বাজার সতেরোশো পঁচিশ সালে বাজার বা কাটরার মাঝখানে নবাব মুর্শিদ কুলিখা এই মসজিদ নির্মাণ করেন ইটের তৈরি মসজিদ আর চারকোনায় চারটি বিশাল মিনার মিনারের গম্বুজগুলো আঠেরোশো সাতানব্বই সালের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এক সময় এখানে প্রায় সাতশো লোক একসাথে নামাজ পড়তে পারতেন যদিও এখন সেসব বন্ধ মসজিদের পূর্ব দিকে চোদ্দটি সিঁড়ির ধাপ রয়েছে যার নিচে স্বয়ং মুর্শিদ কুলিখার ইচ্ছানুসারে তাকে সমাধিস্থ করা হয়েছে নবাব তার জীবনে কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত ছিলেন এবং তিনি এমন এক স্থানে সমাধিস্থ হতে চেয়েছিলেন যেখানে তিনি মসজিদে প্রবেশকারী পূর্ণবান লোকেদের পায়ের নিচে নিপিষ্ট হবেন এবং তাদের পদস্পর্শ পাবেন এবার যাব আরেকটি মসজিদে নাম ফুটি মসজিদ ফুটি কথাটি এসছে আরবি শব্দ ফৌত থেকে যার অর্থ দেউলিয়া বা সর্বসাম মুর্শিদ কুলি খানের দৌহিত্র নবাব সরফরাজ খান এক রাতে এই মসজিদ নির্মাণের আদেশ দেন তবে যুদ্ধে পরাজিত ও সর্বশান্ত হওয়ার ফলে এই মসজিদ অসম্পূর্ণই রয়ে যায় এবার দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরে বিকেলে আরেক প্রস্থ ভ্রমণে বের হলাম এরই মাঝে ঘুরে দেখে নিলাম মুর্শিদাবাদ সিল্কের কিছু নমুনা এবার যাব ভাগীরথীর পশ্চিম পাড় এই পারে রয়েছে নবাব মুর্শিদ কুলি খার জামাতা তথা আজি মুন্নিসা বেগমের স্বামী সুজাউদ্দিন খার দ্বারা নির্মিত মসজিদ এই মসজিদ প্রাঙ্গনেই রয়েছে তার নিজের সমাধি এখান থেকে বেরিয়ে চললাম সতীর একান্ন পীঠের অন্যতম পীঠ কিরিটেশ্বরী মন্দিরে কথিত রয়েছে এখানে মায়ের কিরিট পড়েছিল এবার যাব অন্যতম আকর্ষণ নবাব সিরাজ উদ্দোল্লা সমাধি দেখতে জায়গার নাম খোসবাং যার অর্থ আনন্দের উদ্যান আবার একে খুশবাগও বলা হয় যার অর্থ খুশবুদার বাগান কারণ শীতকালে সুগন্ধি গোলাপে চারপাশ মম করে এখানে রয়েছে নবাব আলিবর্দি খাঁ নবাব সিরাজ উদ্দোল্লা সিরাজের মা আমিনা বেগম আলিবর্দি খাঁয়ের বড় মেয়ে ঘসাইটি বেগম আর সিরাজ উদ্দোল্লার স্ত্রী লুৎফুন্নেসা বেগম ও আরও অন্যান্য পরিবারবর্গের সমাধি এইটি বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ উদ্দোল্লার সমাধি ভাবলে সত্যিই অবাক লাগে আজ যদি পলাশির যুদ্ধের পরিণতি অন্যরকম হতো 
তাহলে হয়তো ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিও আমূল বদলে যেত এবার ফিরে যাব আর ফিরেই দেখে নেব জাহান কোষা কামান জাহান কোষা শব্দের অর্থ হল পৃথিবী ধ্বংসকারী অষ্টধাতু নির্মিত এই কামান দৈর্ঘ্যে প্রায় সতেরো ফুট ওজনে সাত টন আর কামানের বিস্ফোরণের জন্য প্রায় সতেরো কিলো বারোদের প্রয়োজন হতো এই কামান দেখে আমরা যাব আমাদের শেষ গন্তব্য মতিঝিল নওয়াজিজ মোহাম্মদ খাঁ তৈরি এই মতিঝিল ভাগীরথীর অশ্বক্ষুরাকৃতি রথকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এক সময় এই মতিঝিল প্যারেসেই রচিত হয়েছিল সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে এখানে গড়ে উঠেছে একটি বিশাল আকার পার্ক তিরিশ টাকা জনপ্রতি টিকিট কেটে প্রবেশ করতে হয় এখানে রয়েছে ইতিহাস জানার অনেক সুযোগ বিভিন্ন রকম মডেল এবং লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো এর মাধ্যমে তুলে ধরা হয় অনেক না জানা ইতিহাস আমরা অনেকটাই রাত করে ফেললাম এখানে আসতে তাই সেইভাবে আর ঘোরা গেল না কাল ফেরত যেতে হবে এই ইতিহাসের শহর মুর্শিদাবাদ ছেড়ে তাই বিষাদ ভারাক্রান্ত মন নিয়েই ফেরত চললাম হোটেলে দুদিনের মুর্শিদাবাদ ট্যুর এখানেই শেষ হচ্ছে আবার একটা নতুন কোনো ভিডিও এক্সপেক্ট করছি দেখা যাক কোথায় যাওয়া যায় ততক্ষণ আপনারা আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করুন দেখা হচ্ছে নতুন কোনো জায়গায় নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে ততক্ষণ লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব